it is still the Bureau of Jail. Itatang over ng court, yung convicted prisoner, ay yung convicted person, kasi hindi naman siya nakulong eh. Yung convicted person, kasi nakabail, kaya convicted person lang siya. Itatang over lang sa Bureau of Jail. At ang Bureau of Jail pa rin, ang magtatang over nun sa Bureau of Corrections or sa Bureau of Prisons. Did you get it? Now, kung kayo, kasi there are possibilities na sa jail kayo mag-apply later on. Kung kayo'y mapunta sa jail at itaturn over ang isang inmate na, may, na mayroon ng final conviction of more than 3 years, dadalhin nyo siya ngayon sa New Believed Prison. Saan nyo siya dadalhin? You're going to break down to the RDC. Yung tinatawag natin Reception and Diagnostic Center. Andiyan na sa pinimigay kanina. Reception and Diagnostic Center or RDC. Pero hindi tinasagot sa exam ang RDC ha. Bawal ang abdication sa exams. So it's always Reception and Diagnostic Center. Bakit? Ano ba yung Reception and the Diagnostic Center? Kasi yung Reception and Diagnostic Center, ito yung Spatial Unit of the Bureau of Prison, Spatial Unit of the Bureau of Prison in charge of diagnostic examination. Ang trabaho nila mag-diagnose. Bakit kailangan i-diagnose ang isang inmate na, na ito-turn over sa Bureau of Prison or sa Bureau of Correction to determine what treatment, what plans and programs ang ibibigay sa kanya? Paano siya itatrato? Anong klaseng program? Diba? Baka kailangan pa niya i-hospitalize. Baka kailangan niya i-quarantine. Baka kailangan niya ipagamot. Baka kailangan niya injectional. Lagyan ng vaccination. And so on and so forth. Baka hindi na kapag-aaral niya. Pag-aaralin ng Bureau of Prisons. Baka kailangan niya ng psychological treatment. Baka kailangan niya ng counseling and guidance. Baka kailangan niya ng pare o na magpapasaba sa kanya. And so on and so forth. Yun ang isang paraan ng pagdadiagnose. Kaya ay tinadaan niya sa RDC para malaman ang kakulangan, ang mga parangailangan, at anong klase ng trato o treatment and program ang ipuprovide sa isang inmates na bagong dating. So, ibig sabihin, ikinaklasify natin ang inmates according to the RDC. At yung RDC, at yung classification, at together with the treatment and program, mas pag-aaralan yung mabuti yan pag nakabot kayo sa correction tree. Kasi meron kayong correction tree ngayon. Yung tinatawag nilang therapeutic modality. Ang therapeutic modality, ito yung therapeutic. When you say therapeutic, di ba therapy? Ito yung pag-therapy kung paano imomodel o imomold o aayusin at babaguhin anong mga treatment, anong programa ang ibibigay sa inmates. Did you get it? So, trabaho yan ng RDC. However, sabi ko nga kanina, nagda-diagnose ang RDC. Kaya sa ang RDC, hindi nag-iisa. Marami siyang tauhan. Una, meron silang tinatawag na psychiatrist. Anong trabaho ng psychiatrist? The psychiatrists are responsible in the examination of the mental and emotional makeup or processes of an inmate. Ang pinag-aaralan ng mga psychologists, ng mga psychiatrists ay pag in-interview nila o diniagnose nila o in-examine nila yung inmate, kailangan malaman nila may problema ba yan intellectually or mentally? Diba? May problema ba yan emotionally? Kasi kailangan ma-determine niya yun. Kasi there are some prisoner, there are some inmates, there are some person who committed a crime, maybe because they are lack of mental defect or intellectually natalo sila. And another thing, it's because they are emotionally motivated to commit a crime. Why? Maybe you committed a crime out of anger, you know, in order to have an act of revenge, jealousy, 
Banda rin pa emotion niya ni eh. Mga emotion na nagtulak sa'yo Bakit ka nag-commit ng krimen Mga naiisip mo, hallucination and etc Na naiisip mo, bakit ka nag-commit ng krimen At kailangan alamin yun ng psychiatrist Kasi yun ang trabaho niya Para mo ipakita ano ang kailangan ng inmates na ito To change in the near future Pangalawang tawahan nila Yung tinatawag nating psychologist They are the one who study and examine the character and behavior of the inmates. Character and behavior. So ang pinag-aaralan dito yung character, paano siya gumalaw? Kasi, actually, character ay napakahirap baguhin. Why? Because yung character and behavior mo na yan, since from the moment of your birth, ikaw na yan. Kaya may mga taong magmula nung elementary tamad mag-aaral hanggang college tamad mag-aaral. Kasi that is your character already. Nakatatak na yung character at behavior mo na yun sa'yo na napakahirap baguhin. Diba? Kaya kita nyo up to now, ang tamad, tamad yung paling mag-aaral. Hindi pa rin kayo pumapasa sa mga exam. Kasi nga, yun ang inyong character and behavior. Yun ang gustong pag-aralan ng mga psychologists. Baka may magawa pa daw silang paraan to change this character and behavior of the criminals. Pangatlo, siyempre yung mga sociologists. They are the one who studied the social cases or situation of the inmates toward our individual, as an individual. Ano yung ibig sabihin nun? pinag-aaralan ng mga sociologists kung paano ba nakisalamuha ang inmate na to sa kanyang community. Baka naman kaya nang commit ng krimen is just an influence doon sa mundong kanyang ginagalawan. Barkada, kaibigan, pamilya, kapitbahay. Kaya siya nagtulak o nag-push to commit a crime. So sociologists must learn that. Kasi pag nalaman ng sociologist, ah, dati ka palang member ng akit bahay. Ah, wala. Ikaw naman pala hindi professional criminal. Nakumit mo lang pala ang treatment kasi ganito-ganito. Diba? So they can think of what proper treatment and what proper program are going to be given to these inmates simply because the sociologist know. Pero eh, hanggawa, alam mo na, ano ba ito? Nag-commit lang ng treatment kasi nagbigla, ganito, etc. Pinagtanggol ang sarili, pero hindi na ipagtanggol sa korte. Hindi mo yun isasama. Sa loob ng kulungan doon sa mga member na ng mga bahala na gang, member na ng kung ano-ano gang, mga professional criminal, you're going to separate them. Kasi, baka naan mo siyang mapus not to change. And, they have also the educational counselor. Kaya nga halimbawa, hindi ka nakagraduate ng criminology, nakulong ka, pwede ka pang mag-aaral sa loob ng kulungan. Debris yun, walang bayad. Kaya lang, there are only two courses inside the new believed prison. Only business administration and education. Ha? At ang dami nang napag-graduate ng new believed prison. At ang isang eskwelahan na natatangang eskwelahan sa buong Pilipinas, na nag-o-offer ng college degree sa loob ng New Believed Prison ay ang University of Perpetual Health Delta. Ha? Maraming branch yun, yung UP Universal, University of Perpetual Health Delta, Delta UPHD. Ha? So meron doon doon. Ang magiging instructor nyo doon, dati din mga prisoners na nakalaya na, na graduate din nila. Ha? So that's why you can, they have also elementary, high school, and so on and so forth. At yan ay tatanong nyo kayo ng educational counselor, ha? ano yung natapos mo? Gusto mo bang ipagpatuloy? Kasi kung ayaw mo na mag-aaral, kasi may mga taong ganun, kayo lang naman ang matsyagang mag-aaral eh. Hindi naman kayo bagay sa mundo ng edukasyon. Ha? Kasi kung bagay kayo sa mundo ng edukasyon, tandaan nyo, wala kayong ibinabagsak na subject. Wala kayong ibinabagsak na quiz. Kaya kayo yung pinabagsak na quiz kasi hindi naman ito ang mundo nyo, pinipinit nyo lang. Diba? So pwede pa kayo mag-isip ng konti. Ay, ayoko na sa mag-aaral kasi hindi naman yung mundo ko. Pinupwersa nyo lang ang sarili nyo. But in reality, hindi kayo masaya sa mundo ng edukasyon. Kasi kung masaya ka rito, di ba pag masaya ka, you are trying to sacrifice everything. 
Kasi masaya ka eh. Palimbawa, may boyfriend ka, may girlfriend ka, may nililigawan ka, o alam niya ni Peralta. Ha? Tumatakas ka, gumagawa ka ng paraan. Diba? Why? Kasi yung pupuntahan mo, alam mo magiging masaya ka, ang pupuntahan ko, yung nililigawan ko, yung boyfriend ko, yung girlfriend ko. Kaya kahit ayaw kang payagan, tumatakas ka, gumagawa ka ng paraan. Correct. Why? Because you love that person. Masaya ka sa kanya. Oh. Bakit hindi ka nag-aaral? Kasi hindi ka naman talaga masaya yung mag-aaral. Napipilitan ka na kasi requirement mo. Kasi yun ang gusto ng magulang mo. Or maybe, naiingit ka sa iba. O kasi yun ang uso sa mundo na kailangan magtapos. It's not true. Hindi mo kailangan magtapos. It's not a requirement of the world. Hindi mo kailangan mag-aaral. It's not really a requirement. All the sabi ng mga gulang, yan lang ang tayo may pamamana ko sa iyo. Ito kasi yung tama. Eh, paano kung hindi yan ang mundo mo? Hindi ka naman pala bagay dyan. Hindi para ka nagman, pinipilit mo isang tao, ang sarili mo sa isang tao, hindi ka naman gusto. Diba? Ginagawa mo ba yun? Ipinupwersa mo pa ba? Sarili mo, ayaw niya na nga sa'yo. Pag ginayawan ka, ibig sabihin, hindi yan ang mundo na bagay sa'yo. Hindi yan ang tao na bagay sa'yo. Kaya kung tapat ka mag-aral, education is not your word. Maraming po nagtagumpay kahit hindi nag-aral. Ang mga klasiko ng elementary sa probinsya, hindi naman sila nag-college, but they have a successful family. Ang ganda ng bahay, may negosyo, kasi yung iba sa kanila nag-business, yung iba sa kanila nag-abroad, yung isa kong kaklase, nag-asawa ng mayaman, yung isa kong kaklase, nag-asawa ng Amerikano. They become successful in their jobs and career. Hindi mo kailangan magtsaga rito na wala ka namang kaalaman. Nang hirap-hirap mo naman mag-aaral, hindi ka naman makapasa. Trying hard ka pag gano'n. You will never be successful someday, sayang. Ang effort, sayang ang time, sayang ang ginagastos nyo rito. Punta mag ganun ng mag-aaral, sayang promise. Why? After your graduation, sa kapupulutin. Nagaya ka din ng iba. Ilang beses mag-take ng board exam para pumasa. Yung mga ilang beses na nag-take ng board exam para pumasa. Nag-a-apply pa agad? Hindi. Natatanggap pa agad? Hindi. Kasi bakit? Eh, mahina ang klase. Ang competition sa pag-a-apply, marami ka makakalaban sa competition ng pag-a-apply, hindi ka nag-iisa. Libo-libo ang pumapasa taon-taon. Lahat ng kurso pwede mag-apply sa PNP, pwede mag-apply sa JEN, pwede mag-apply sa FIRE. Alam ka namang kunin ka. Ilang beses ka ng board. Alam ka namang kunin ka. Ang mababa ng grades mo, may sinko ka pa. Alam ka namang kunin ka. Interview lang, hindi ka pumasa. Did you get my point? Hindi mo po kailangan mag-aaral, magtatagumpay ka someday. So, kapag alam mo, wala kang masyadong kaalaman, hirap na hirap ka, pag-isipan mo rin. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-aaral, it is your dream. Ang tanga-tanga mo, dream mo pala to. Why you don't, why you don't sacrifice for it? Diba? Sacrifice ka, pag-aaral mo yan eh. Gustong-gusto mo yan eh. Kaya na yung isang sasabihin na, Sir, because that is my ambition. Oh, pa paano naging ambition yan? Wala ka nga ipinapasangquist. Pag sinabi mo hesitation, di ka makalisay. Nakakainis yung mga gano'n. Nakakainis kayo yung mga nag-e-enroll. Wala namang karapatan sa mundo ng edukasyon. Alam niyo ba? Magmula nang isililang kayo, bumaba na ang mundo. Bumaba na ang, rahe, ang ratio ng edukasyon, pabulok na ng pabulok ng edukasyon sa Pilipinas. Wala nang isililang kayo mga millennials. Kayo yun. Totoo po yan. Kasi nung panahon namin, o panahon, nung una ako nagturo, I started teaching 1991. Una-una ako nagturo, 1991 sa PCCR. Sudyante ko doon, 50-50, 40, pinakamababa, 40 per subject. Sa 40, sa 50, istudyante, bilang ko sa isang kamay lang, ng daliri ng kamay mo ang bumabagsak. Maba, nung dumating ang 2005, pataas hanggang ngayon. Lima na lang, tatlo, isa ang marunong sa klase, out of 50. Pabulok ng pabulok ang mga estudyante. And that starts from the millennial age. Kaya kung ako sigat, hindi ko naman hinayak isilang yung mga hayop ng mga millennial na yan, ng mga walang kwenta nila lang, nakapagpaba ng edukasyon ng Pilipinas. Kasama kayo doon. So para hindi kayo makasama sa kabulukan ng edukasyon at nagdulot ng kabulukan ng edukasyon, at kung ito talaga ang pangarap mo, Abo, mag-aaral ka naman. 
Simple memorize natin, memorize mo ganun talaga nag-aaral. Ang subject natin is more of a memorization kasi pag hindi mo yan na-memorize, promise you will never pass the ball. Alawa kayo doon. And, alam mo mag-aaral, kita mo pati yung RDC, may paraan kung ayaw mo mag-aaral. Ano sabi? Dadalhin ka sa vocational counselor. Tuturuan ka ng mga livelihood projects. Yan ang ginawa ng mga ayaw mag-aaral. Nagtrabaho, nagpunta sa pabrika, nag-abroad, di ba? Nag-business, eto yung gusto ko, eto ko yung gawin ko, dito ko yayaman. Di ba? Dami natin yung mga mga kababayan, just because of this vocational training, or just because yung mga ginagawa nila ay pang-vocational, nag-bake, nag-cooking, di ba? Nagtayo ng ganito karinderya, lumaki, dumami na ang karinderya. O, oh. ang dami na picture niya sa Jessica Soho. There are a lot of them who become successful. Are they graduates? Hindi naman eh! So, yayaman kayo. Huwag lang kayo magtunoy. Kasi pag itinunoy nyo, hindi nyo naman kaya. Kapag itinunoy nyo yan, isa lang ibig sabihin. Pangarap mo yan. Ngayon, kung pangarap mo yan, mag-aaral ka naman. Ipakita mo na hindi sayang. And next, chaplain. Ang chaplain are the one responsible who encourage the prisoner to participate in any kinds of religious activities. So may mga pastor, may mga pare na darating dyan sa RDC. Tatanungin ka niya, i-interviewin ka niya. Sasabihin sa'yo kung anong mga schedule ng religious activities. Tatanungin ka kung anong religion mo. At yun ang ipapadala sa'yo. Kung anong religion mo, if you wanted to change a religion, pwede rin, walang problema. That is what really happening to Robin Padilla nung nasa loob na siya ng Bureau of Prisons or ng New Believing Prison. Nagpa-convert siya into a Muslim. Pwede naman yun eh. It's up to you. So there you are. Huh? Meron doon chaplain. Meron din medical officer. Bakit kailangan ng medical officer? Because they are going to conduct physical examination on you. Titingnan ka, baka may mga huli ka, may mga anan ka, may mga sakit ka sa balat na nakakawa, may iba ka pang bahagi ng katawan mo na may sakit, and etc. Hindi nyo ine-examine muna yun. Kasi pag nakita nila na may lagnat ka, may umonya ka, may trangkaso ka, eh, siyempre, hindi ka muna dadaling sa loob ng pulungan. Dadaling ka sa quarantine unit or quarantine cell. Isi-separate ka muna kasi makakaawa ka eh. Bakit? Ano ba yung quarantine cell? Ang quarantine cell is a special unit also of a prison where in the, where in the prisoner conducts Doro physical examination. So physically, you know, pag sinabi natin Doro, kompleto, it is a general check-up na kung kailangan kang vaccination, kailangan ng x-ray, kailangan mo ng uh, iba't ibang immunity o ano pa man na dapat itulog sa'yo, gamutin sa'yo, gagamutin ka muna bago ka dalhin sa loob ng ulungan. Nasa quarantine unit ka muna kasi baka makahawa ka. Mamaya may amiba ka pala, may mga galis kasi galing ka sa Bureau of Jail. Meron ka mga ganito-ganito sakit. So ginagamot mo na sa quarantine area. So remember the quarantine area ha, dyan dinadala ang mga inmates for doro physical examination for purposes of x-ray, vaccinations, and immunity. Nakuha nyo? At yung kanulihan, yung tinatawag natin custodian and correctional officer, or I mean, custodian or correctional officer. So, ibig sabihin niyan, pag napagdaanan mo na yung pitong yun, magmula kay psychiatrist hanggang sa medical officer, napagdaanan mo na yun, ibibigay ka na sa custodian o sa correctional officer. Kasi yung trabaho ng custodian officer, sila yung magre-recommend na i-transfer ka na at anong type of custody ikaw dadalhin. Dadalhin ka pa sa medium, dadalhin ka pa sa maximum, o dadalhin ka pa sa minimum. After na diagnose ka na ng RDC, magmula sa psychiatrist hanggang sa medical officer. So, tandaan, ang custodian or correction officer ang nagre-recommend for your transfer and what type of custody <coughs> ikaw dadalhin. Malinaw po yun. We go to the next topic. Admission procedures in prison. 
Hindi na natin pag-uusapan yung quarantine kasi pag-usapan na natin, di ba? Yes, yes, yes. Okay. So, admission na. So, pagdating na pagdating ng image sa New Believed Prison, da, halimbawa, ikaw ay taga Bureau of Jail. Kung ikaw ang taga Bureau of Jail, ikaw ang magdadala sa inmate sa New Believed Prison because it needs to be escorted. Kailangan may escort. Siyempre, wala ko naman sabihin mo, ay inmate, sige, punta ka na doon. Ay, itatakas na yun, di ba? So, it needs an escort. At ang Bureau of Jail ang mag-escort dyan papunta sa New Believed Prison. At kung ikaw ang Bureau of Jail o taga jail ka, ididiretso mo siya sa RDC. Anong section ng RDC? Receiving section. So sa RDC lahat dinadala ang mga bagong lipat na inmates gal galing sa jail. And that is the receiving. That's why the receiving is considered the very first step in the admission procedures in prison. Yan ang kauna-una, receiving. Tat tatanggapin ka po na, di ba? Ano nga hanapin? Halimbawa naman, ikaw po yung taga-receiving section ng taga-receiving section ka ng RDC. Ano nga hanapin mo kay jailer? Sabi mo kay jailer, oh, nasa ng papel? Ha? Anong klaseng papel ang buhahanapin mo? Yung tinatawag na commitment order. O nasa yung commitment order? Anong ibig sabihin ng commitment order or commitment paper? It is an order issued by the judge, huh? forwarding, uh, issued by the judge to the Bureau of Prison for the custody of an inmate. Yun yung kauto sa nasasabi ng, ng judge doon sa letter na, oh, Bureau of Prison, atanggapin nyo na itong inmates na to kasi may penalty na siya at more than 3 years. At nag-under ko na siya sa final conviction. Kaya ganun. Did you get it? Ha? Ngayon, pagkaya rin na na-receive, sabi nga natin, okay, okay na to, dadalhin na kayo sa checking. Anong gagawin naman ng checking sa commitment papers? Eh di ba ang ginagawa natin pag-check, pinipenify? Totoo ba ito? Di ba? Totoo ba itong galing sa court? Kung may doubt, pwede ka naman tumawag doon sa korte na branch kung saan siya nang galing. Ah, if you have a doubt, pwede. Pero kung wala ka naman doubt, nakita mo naman tunay, okay naman yung paper, wala naman discrepancies, wala naman problema, okay, tapos na ang checking ng commitment papers. Kasi nakita mo na ang signature ng judge, nakita mo na rin yung seal ng court, okay na yun. Ganun tayo pag tumitin ng paper, tinitingnan natin, hindi ba fake yung firma, may seal ba ito? Sa so, ganun yan. Now, next. After checking, next duty is to identify. Ano yung identification? Abay, di siyempre dapat mong makilala. Uy, ang nakalagay dito, Juan de la Cruz, ikaw ba ito? Juan de la Cruz? Oh, anong gagawin? Titingnan ang picture profile at saka ang fingerprint. So may dalawang identification na dapat hanapin. Nasaan po yung picture? Nasaan po yung fingerprint? Ha? Tatanungin yan sa jailer. Siyempre, papakita ng jailer yun. Dapat nakatouch na yun sa commitment order. Ha? Kailan kinukuha ba yung picture na yan? Yan pa yung picture, magmula nung nahuli siya, yung naririnig yung mugshot. Di ba? Pagka nahuli ka, imamagshot ka, kaliwa kanan, likod, harap, ha? and then whole body, then kukunan ka na ng fingerprint. Di ba ganun lahat ang naaresto? So, yun na yung record mo, yung mugshot mo na yun. But actually, mugshot is not a law term or a criminology term. Common term lang yan sa police record. Pero pag sa examination, hindi yung ginagamit. You also are going to use picture. Yeah, picture pa rin. So, tandaan, picture ng fingerprint for purposes of identification ng inmates. Pag tumugma ang picture, tumugma ang fingerprint, okay. Huh? Siya na nga yan. Na-identify mo na. Ngayon, na-identify mo na. Next duty ng RTC is searching. Searching is the step which involves 
the priest king of the prisoner. Ano yung priest king? Sabi mo, oh, dyan ka lang, huwag kang gaganaw. Diba? Tayo mo ka lang. Bakit? Kasi kakap ka pa na yung suspect o yung inmates at isesecure na lahat yung property na pag-aari ng inmates. Pera, alahas, lahat ng bagay na bitbit niya, dapat ubot-ubad siya papasok. Hindi naman talagang ubot yung parang doon. Ang ibig sa pintang noon, tatanggalin lahat yun galing sa labas. Kasi, magsasuot na siya ng bago uniform. Kasi bagong dating na siya, hindi welcome to the club. O hindi bibigyan na siya ng bago uniform. It's either a blue or it's either an orange. Diba? May kulay. So there you are. Kaya lahat ng property niya, wala siyang pwedeng dalhin. At lahat, pera, cellphone, reading glass is allowed. Kung may reading glass siya, it's allowed inside. Siyempre, hindi naman makakakita yung tao pag wala ko. Diba? And then we go to the next. The last step. In the procedures, we have briefing and orientation. Siyempre, okay na. O hindi, di ba ganun tayo? Parang nag-apply ka ng work. Hindi ka naman agad magsisimula kung di ka i-brief, hindi ka i-orient. Kasi tutunuan ka doon anong gagawin, anong oras gigising, anong oras tutulog, anong mga tarabaho mo, anong mga kailang kakakain, paano kakakain, anong mga rules, anong regulation. Yun ang pinag-uusapan sa briefing and orientation. Okay? Giving you the uh, the things that are going to be done inside and including the rules and regulations inside. Now, next topic, the treatment program. There are six institutionalized treatment programs inside the Bureau of Prison. May anim yan. Una, yung tinatawag natin prison education. Pag sinabi natin prison education, pinag-usapan natin kanina, etong anim na to, naka-build na to, talagang meron yan ang new believed prison. By the way, kanina pa natin pinag-uusapan itong RDC. Laki, alam niyo ba kung nasa ng RDC? Sabi, nasa Kam Sampagita. At ang Kam Sampagita ay nasa medium security because medium security is also known as Kam Sampagita. Correct? Okay. Now, I would like you to know na ang lahat ng inmate na dinediretso sa maximum, sa maximum ha, o sa main building, ay hindi covered ng etong treatment programs na to. Ang treatment programs na to are only good for those in the medium and the minimum. Kaya nang yung ma-enjoy ng mga nasa maximum. Pag malapit na silang lumabas o meron na silang GCTA na na-end sa loob at nalipat sila sa medium. Diba? So hindi na-enjoy yan ng mga taga-maximum ang mga treatment programs na yan. Moses Spray, ang na-enjoy lang talaga ng mga nasa maximum uh, yung number 2 to number 6. Pero yung education, wala sila nun. Ha? Kasi education, giving free education for them. So actually, meron na yan. May mga formal training, may mga classroom. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, meron doon isang opisina. Naga, malaki pa rito. Siguro mga tatlong ganito kalaki ang room ng UPHLD. Kasi doon ang kanilang classroom. Ha? Then we have the work programs. You know that already. That inside the Ubilipid Prison, may mga trabaho yan. May mga livelihood projects. Tinitingnan kung saan sila magaling. Yung mga ayaw mag-aaral na, sabi natin, ah, ito, ito yung ginagawa. So, kaya may schooling at kaya may work programs or livelihood project, program para hindi mainit yung mga prisoners sa loob. Para meron din silang pinagkakaabalahan. So, that is the work program. At alam nyo naman yan, minsan nagtatatak sila ng t-shirt, gumagawa sila ng mga uh, any kind of products made of shell, made of coconut shell, made of bamboo, diba? o kaya yung mga bahay kubo na ipinapasok sa loob ng bote. Diba? So those are the kind of may projects na ginagawa nila. Pag Christmas, gumagawa sila ng mga downturn or parol, so etc. Ganun ang mga work programs. 
And then, yung pangatlo, religious services. Okay yan. Talagang meron yan. Sabi ko nga sa inyo, from any kind of religion you are going to be affiliated with, it is always available inside the Bureau of Reasons. Then it follows the recreational program. They have that. They have a basketball court. Meron sila doon. Maraming chess doon. Maraming volleyball ball. And etc. Huh? Volleyball ball. At talaga yung volleyball ball. Pag sinabing volleyball, it is a, it is a sport. A ball na lang volleyball. It's a volleyball ball. Huh? Natawa kasi kayo kasi mga vocals kayo. Eh. Hindi naman natin. <laughs> So, meron yan. Lahat ng recreational programs, meron ang mga taga Bureau of Prisons. Then we have the medical and health services also, the most important thing. And the counseling and casework. Ang mga counseling and casework, yung mga nahihirapan magbago, magbubon, yung mga marami ang problema sa loob, yung mga nahuhongsik, yan. Yan ang kinakausel. Yan ang ginagawa ng paraan para sila eh malibang anong dapat gawin. Baka mag, 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 mag kasi doon o baka magwala, di ba? Ganun yung mga sana ako ang sike. Nagwawala, nag-go hostage. So to avoid that, nandyan ang counseling and casework. 